jemand den Engel mit Schwamm gedrückt? <lacht> Der gehört sogar nee. dahin. Der gehört zu. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde You Don't Know Jack. Mit dabei wieder Phil und Lauri. Hallo. Phil schon wieder vorher feiern lässt. Hallo allerseits. Mein Name ist Jack. Ich wette es ist 5 Euro, dass Sie es nicht schaffen, meinen Namen zu erraten. Moment mal. Au, Backe. Mit so vielen Kandidaten wird es echt schwer, ihre Punktestände so. im Kopf zusammenzurechnen. Ja, liebe Zuschauer, wie ihr sonst immer merkt, ne, das wird alles spannend hier. Und Links, zwei, da wollen wir drei, natürlich vier, gucken, dass es genauso spannend bleibt wie die letzten Male. Jetzt geht's los. Zeit für Frage 1. Als erstes, was ist denn mit Carsten los? Auf welche Temperatur müsste Carsten Stahl mindestens erhitzt werden, damit er wie industrieller Stahl einfach dahin fließt? Zehnfache Körpertemperatur, ca. 1500 Grad Celsius, ca. 2100 Grad Celsius oder die Hälfte der Oberflächentemperatur der Sonne? Na, wie haben wir uns denn geschlagen? Das sieht gar nicht gut aus. Yes! Stahl schmilzt bei ca. 1500 Grad Celsius. Ich sag euch, ich gewinne die Runde. Also aber gute, gute Meme-Anspielung, die sie da am Start haben, Galium was du getan hast. <lacht> <lacht> das sieht gar nicht gut aus. <lacht> hey, ich habe jetzt gedacht, also, dass die wirklich nicht auf den Stahl gehen, sondern dass die... Matte mit Kurven. Sie wollen ihre meinen, wann ein Mensch einfach so zerfließen würde. Deswegen einen klassischen hula -Hoop. Wenn ihr Hintern so breit wäre wie der Durchmesser ihres hula -Hoop, was wäre dann der Umfang ihres hula -Hoop? Pi mal die Hälfte ihres Hinterns, Pi mal ihr Hintern, Pi mal ihr Hintern zum Quadrat oder ihr Hintern mal zwei. Bitte was? Okay, weiter. Ich habe keine Ahnung. Hä? Was haben Sie geantwortet? Die Formel zur Berechnung des Umfangs eines Kreises lautet 2 Pi R, wobei R der Radius des Kreises ist. Und da der Durchmesser eines Kreises das Doppelte seines Radius ist, wäre der Umfang ihres Hula Hoop gleich Pi mal ihr Hintern. Mhm. No! Also die Frage war ja mal komplett für einen Arsch. Läuft! Kann ich uns so weiter nee. gehen? Nee, auch echt nicht, ne? Darf ich vorstellen? Auch Haier ja, müssen mal Schwer dich nicht, Phil, du gewinnst oh, eh wieder. Oh, oh. Das ist ein Fall für Sekt oder Selters. Na, Sekt oder Selters. Oh, ich krieg wieder einen Nagel. Ich lese Ihnen gleich sieben Namen vor und möchte bei jedem von Ihnen wissen, ob es sich um einen Charakter in World of Warcraft handelt oder um eine Tankstelle in Deutschland. Interessant. Sie nicht okay. zu viel nach. Sie haben nur ein paar Sekunden Zeit für die Entscheidung zwischen... World of Warcraft oder gibt so viele Tankstellen unterschiedliche zusammen. Also, also keine Ahnung. Sie sich. Jetzt ich habe keine Ahnung. Adal. Feuer. Avia. No. Jack will, Jack will den Nagel haben. Ja. Star. Na, Jack, wir haben beide einen hey, Fehler gemacht für den da Nagel. Haben ja, fast alle ja. Keine schlechte Figur. Das war easy, muss ich sagen. Wir weiter. <lacht> ja, äh, also bis auf die eine Tankstelle, die ich nicht zugewiesen habe. Ronin. Genau. Die nächste Kategorie lautet. Das ich dachte mir, da heißt doch bestimmt keiner Ronin. Das ist eigentlich eine Bezeichnung und kein Name. Das sind äh, Bücher. Die habe ich sogar hinten stehen. Mit Ronin. Astronomen waren das gut, ne? Ja? <lacht> Astrologen Astro sind die Schwachsinnsleute und Astronomen genau. sind die Guten. Ja, ich glaub schon, genau. Ja. Es dreht sich nicht alles nur um dich. Welcher Astronom würde dieser Aussage nicht zustimmen? Kopernikus, Galilei, Claudius Ptolemäus oder Carl Sagan. Boah, wenn ich jetzt noch genau wüsste, wer was gemacht hat. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wer hat was genommen? Haben wir nicht einen Nagel? Wir haben schon einmal von der kopernikanischen Wende gehört? Ihre Antwort nach hm. nicht. 
Bitte. Ich habe von Ihnen mehr erwartet, als die Sonne mit der ja. Erde zu verwechseln. Dann ist es der Claudius, oder? Du Schwein, du musst mich nicht noch vorführen, du Arschloch. Der Ptolemäus war ein griechischer Allgemeingelehrter, der in seinem 13-bändigen Kompendium das geozentrische Weltbild, nachdem die Erde die Mitte des Universums sei, vertreten hat. Oha! Ich würde der Aussage, dass sich nicht alles um mich dreht, auch nicht zustimmen. Sie sind hier immerhin bei You Don't Know Jack. Hier dreht sich per Definition alles nur um mich. Also leck mich, wo die Sonne nicht hinscheint, du minder bemittelter Glückskeks. <lacht> Fängt er an, mich zu beleidigen. Sehen Sie jetzt? Spülen, bis der Arzt kommt. Was bedeutet es, wenn Ihre Kacke weiß ist? Sie haben zu wenig Galle im Stuhlgang, Sie haben innere Blutungen, Sie essen zu viel fettiges Essen oder Sie verwandeln sich gerade in einen Vogel. Was haben Sie alle gewählt? Okay, ich will mal für Sie hoffen, dass das falsch ist. Ich glaube, Sie sind auch so schon Vogel genug. <lacht> ich bin beeindruckt. Keiner von Ihnen lag richtig. Ach, schade. Was? Weiße Kacke ist ein Zeichen dafür, dass Ihnen die Galle im Stuhl fehlt. Ich wusste Keine nicht, dass Sorge. wir regelmäßig Sie Galle kacken. Einmal Galle kaufen. Aber ich auch nicht. Dann müssen Sie sich natürlich noch überlegen, wie Sie die in den Hintern bekommen. Vielleicht heißt es deswegen auch Gülle. Runde 1 gehört der Vergangenheit an. Good point. Na, wer von Ihnen schummelt? Aktuell liegt Kandidat 3 in Führung. Ich krieg Nagel! <lacht> Kandidat 1 wiederum. Ich möchte Ihnen helfen. Bitte erlauben Sie mir. Marktforschungsergebnissen zufolge ist es Zeit für einen weiteren Nagel. Und vergessen Sie nicht, in Runde 2 sind Nägel Check, noch mal eine erklären, wie das funktioniert oder weißt du es jetzt nicht? Für jeden Kandidaten, der Hattest du dir schon ein paar Mal? Ich bin Profi. Also vergessen Sie nicht, ich bin ihn Profi. zu benutzen. Alle anderen antworten besser schnell, wenn sie nicht genagelt werden möchten. Und in Runde 2 verdoppeln wir zusätzlich alle Geldbeträge, weil wir so nett sind. Das machst du toll, Jack. Danke. Sechs Bosa und ein Kontakt. Zeit für... Da fehlen ein paar Steine in meinem Set. Angenommen, das dänische Unternehmen Lego möchte, dass der nächste Lego-Film in seinem Heimatland spielt. Welcher klassischen Figur würden wir beim Untergang zuschauen? Lego Frankenstein... Tja, was sagt man dazu? Kandidat 1 hat sich dazu entschieden, sie zu nageln. Drehen wir den Spieß mal um. Oh nein, wie schlimm. Ich kann mein Handy ja nicht auf den Kopf drehen. Mal oh, sehen, wer Ahnung, das wusste. Das wird jetzt ein bisschen wehtun. Oh, oh, no. Hamlet, Hamlet ist der Prinz von Dänemark. Ergo? Okay, wusste ich nicht. Klar, aber ich krieg Punkte. Den Onkel zu töten, der deinen Vater ermordet hat, ist ja, hart. Ja, ihr habt ja falsch gelegt. Aber auf einen Legostein zu treten, das ist die wahre Tragödie. Der perfekte Zeitpunkt, wen zu nageln, Kandidat 1. Hier ist ihr Extra-Geld. Dankeschön. Uh, zweiter. Vorletzter. Nicht letzter. <lacht> Benisch Pipe bietet jetzt Umfragen zu ihren gewünschten Inhalten an. Möchten Sie eine Frage, bei der die Antwort Till Schweiger lautet? Oder eine Frage, bei der die Antwort nicht Till Schweiger lautet? Treffen Sie eine Auswahl auf Ihrem Gerät. Hier ist das Ergebnis. Sie haben gewählt. Lass Jetzt bin ich gespannt. Ja, das kann eigentlich nur eine Antwort. Der Name der Kategorie ist eine Frage, bei der die Antwort Till Schweiger lautet. Welcher ist der vorletzte Tilschweiger vor dem letzten Tilschweiger, aber nach dem vor vor vorletzten Tilschweiger? Tilschweiger, Tilschweiger, Tilschweiger oder so. Tilschweiger? <lacht> wie dumm ist das? Ah, okay. Na, wie haben wir uns denn geschlagen? Oh, warte mal, ich habe nicht drauf geachtet. Vor Scheiße. Vorletzte Tilschweiger, e, oder? Auch bekannt als der ja. erste. Oh, ah. Der hier ist es. Ja, ja, ähm. <lacht> der Vorletzte ist vor dem gedrückt. Scheiße. <lacht> okay. Verkackt. Hm. <lacht> Als nächstes Scheiße. haben wir belanglose Smart Events ass. und noch belanglosere Menschen. Pro 7 veranstaltet mal wieder ein großes Promi-Event. Kegel. Oh, geil. Doch statt die Kugel <lacht> zu werfen, stehen die Promis diesmal an der Stelle der Kegel. 
Wer wird angesichts seines Namens wahrscheinlich als Mittlerer der neuen Kegel stehen müssen? Ralf Bauer, Eckhard von Hirschhausen, Stefan Raab oder Johann König? Vermutlich haben die einzelnen Kegel Namen, aber ich wüsste nicht welchen. Okay, wer hat was geantwortet? Wenn der umfällt, ist immerhin direkt ein Arzt da. Der mittlere Kegel, Position 5, wird König genannt. Macht doch Sinn, die Kreise in der Mitte und wird von allen Bauern geschützt. Das große Pro-7 Promi Bleistiftanspitzen, ja. das große Pro-7 Promi Stadtland Fluss, ja. das große das Pro-7 Promi Bauer. Wattebäuschen <lacht> und natürlich Joko und Klaas gegen die Grenzen des guten Geschmacks. Fernsehen, Leute, Fernsehen. Kriegt er noch eine Joko und Klaas Anekdote? Na, 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 ist gleich schon wieder Machen vorbei. Machen Sie sich bereit für Oktopus, Kaffee, Queen Elizabeth oder oh, Frankenstein. Hatten wir doch schon. Oktopus, oder? Kaffee, Queen Elizabeth Aber die Frage ist, ist die Frage. Die Frage. Ja, genau. Wer weiß, was das für eine Frage sein wird. Wird durch Galvanismus erzeugt. Ah. Oktopus, Kaffee, Queen Elizabeth oder Frankenstein. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was Galvanisieren genau ist. Ja, genau. Ich. Okay, wer hat's? Ich habe meine Galvanismus ist der Prozess der Erzeugung von Elektrizität durch chemische Reaktionen, der dem Monster hab ich Leben gewusst. einhaucht. <lacht> genau. Ich wusste zumindest, dass mit Chemie zu tun Natürlich. hat. Mehr nicht. Frankenstein schließt seine Kreation an den Strom. Jetzt sieht das nicht mehr so schlimm aus, aber bei mir ist ein Minus davon. Und ich schließe meinen Körper an den Strom an und, und bekomme wieder lediglich Büro. eine einstweilige Verfügung hm. und eine Scheidung im Eilverfahren. Und ich habe keinen Nagel. <lacht> Die Kategorie lautet eine Oliver-Welke-Frage. Sie wissen, die Heute-Show wird immer ja. freitags um 22.30 Uhr ausgestrahlt. Es ist Oliver. Angenommen, die Show wird live ausgestrahlt. Welche Stadt würde sich technisch gesehen dann eher die Gestern-Show ansehen? Barcelona, Mumbai, Jerusalem oder Las Vegas? Äh. Das sein, oder? Was haben Sie geantwortet? Sorry, keine zweiten Chancen. Hm. Nein, dann ist C. Vor, Sie ja. nehmen sich eine Schaufel und fangen B. an zu graben, denn Sie lagen alle falsch. Die Als heute Show wird im Sommer in Mumbai genug. um 4 Uhr nachts laufen. <lacht> Daher sehen die also ich, Zuschauer ich wusste, es ist gesehen, Las Vegas oder Mumbai, schon. aber ich dachte, im, Sonne, im Osten geht die Sonne auch. Man die ja. auch umbenennen. Also die ist es da ja Witze von früher. Jetzt. Genau, und Las Vegas wäre Stimmt, ja ich hatte links. die falsche Logik angewendet. Ja. Hm. Naja, wir haben alle reingeschossen. Und jetzt ja. heißt es Jack Attack. Jack Wenn Sie einen Begriff sehen, der zur Kategorie gehört, tippen Sie da auf die rein, Seid ja. ihr bereit? Je später ja. Sie jo. Ihre Antwort geben, desto... Ja. Oh. oh, Sie wissen, was Sie tun. Na gut. Oh Gott, Hier das kommt so schlimm, der Fingerzeig. Ey. Die Form des Einzelnen. Anscheinend hatte die Druckerei nur noch Versager auf Lager. Viel Glück. Oh Gott. Hm. <lacht> <lacht> Scheiße. Die werden gewotet. Äh. Was? Mann. Mann. Ich werde wieder letzter sein. Den wir drei immerhin. Ich das ja auch nie.
paar Falle wäre auch gewesen. Ja, dann Ich glaube, das war zu einfach für die Leute. Schachfiguren ist easy. Ja. ja. Keine Ahnung. Bitte was? Keine Ahnung. Ja. Ja, keine Ahnung. Hat jemand den Engel mit Schwamm gedrückt? <lacht> Der gehört sogar nee. dahin. Der gehört zu. So, jetzt bin ich gespannt. Und? Letztes Mal reicht's nicht für mich. Ja, ja Mann! Fuck it! GZ. Und Lauri hat gewonnen! GZ! Oh Mann, ey! Geh scheiß immer rein! Ja. Liebe Leute, das war eine weitere Folge. You don't know Jack. Lauri hat gewonnen. GZ an der Stelle. Einmal hier für dich. GZ. Und wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schaut bei den anderen vorbei. Also dann, haut rein. Tschüss. Ciao.